നമ്മുടെ എൻ എം എം എസിന്റെ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് എം എസ് വീണ്ടും എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എൻ എം എം എസ് ഫിസിക്സിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിസ് എടുത്തിട്ട് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ അറിയിക്കാനുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ സൺഡേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് എൻ എം എം എസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അടിപൊളി മോട്ടിവേഷൻ പ്ലസ് ഇവന്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം വേറൊന്നും അല്ല ഇനി നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വെറും ഇരുപത് ദിവസങ്ങളെ ബാക്കിയുള്ളൂ നമ്മുടെ എൻ എം എം എസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഗിയർ ഒന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇന്റൻസ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് എക്സാമിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ എൻ എം എം എസ് നേടിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് റിവ്യൂല് ഈ വരുന്ന സൺഡേ കൃത്യം സെവൻ തേർട്ടിക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ കൃത്യസമയത്ത് നമ്മുടെ ലൈവിലേക്ക് എത്തണം ആൻഡ് ഓൾസോ മാക്സിമം മക്കളെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എൻ എം എം എസ് എക്സാം നമ്മൾ തകർത്ത് വരും ആൻഡ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഹലോ എക്സാം ഫാമിലി അപ്പൊ നമ്മളുടെ മാഗ്നറ്റിസം കാന്തികഥ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ എൻ എം എം എസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്താ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് മാഗ്നറ്റിസം കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും നമ്മുടെ എൻ എം എം എസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു എൻ എം എം എസ് എക്സാം എഴുതുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എന്ത് കൊടുക്കുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഷടപടെ ഷടപടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡിപ്പ് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഇൻ ടു എ ഹീപ്പ് ഓഫ് അയൺ ഫൈലിംഗ്സ് ആൻഡ് റേസ് ദ മാഗ്നറ്റ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ ഫൈലിംഗ്സ് ആർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിൽ നമ്മൾ ധാരാളം ഇരുമ്പ് പൊടി വിതറാം എന്നിട്ട് ആ മാഗ്നറ്റിന് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അയൺ ഫൈലിംഗ്സ് അതിൽ ഒട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ക്ലസ്റ്റേർഡ് അറ്റ് ദ ടു എൻസ് അല്ലെ എവിടെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് പച്ചി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എന്താ രണ്ട് അറ്റങ്ങളിലും പച്ചി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ അല്ലേ ക്ലസ്റ്റേർഡ് ഓവർ ദിസ് സർഫസ് യൂണിഫോമിലി ക്ലസ്റ്റേർഡ് അറ്റ് ദ മിഡിൽ ആൻഡ് ക്ലസ്റ്റേർഡ് അറ്റ് ദ സൗത്ത് പോൾ നമുക്കറിയാം പോൾസിലാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്ലസ്റ്റേർഡ് എവിടെയായിരിക്കും പോൾസിലായിരിക്കും അപ്പോൾ പോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എൻ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെടുക്കാം രണ്ട് എൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് അടുത്ത് നോക്കാം ദ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എറൗണ്ട് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഒറിജിനേറ്റ്സ് ഫ്രം എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിക മണ്ഡലത്തിലെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ബലരേഖകൾ ആരംഭിക്കുന്ന ബിന്ദു ഏത് ബിന്ദുവിൽ നിന്നാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പുറമേ ഉള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചില്ല അതിന് ചുറ്റുമുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ളത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കാം നോർത്ത് പോളിൽ നിന്നും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സൗത്ത് പോളിലേക്ക് വരുന്ന പോലെയാണ് സോ എന്താണ് ദി നോർത്ത് പോൾ അല്ലെ ഉത്തര ധ്രുവത്തിൽ എന്നാണ് ആൻസർ കേട്ടോ ആൻഡ് അയൺ നെയിൽ വാസ് ഹങ് അറ്റ് ദ നോർത്ത് പോൾ ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ നോർത്ത് പോളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു അയൺ നെയിലിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ദ സൗത്ത് പോൾ ഓഫ് അതർ മാഗ്നറ്റ് ഈസ് ബ്രോഡ് നിയർ ദ ഫ്രീ എൻഡ് ഓഫ് ദ നെയിൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വേറൊരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സൗത്ത് പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അയൺ നെയിലാണല്ലേ അപ്പം അയൺ നെയിലുണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഈ അയൺ നെയിലിനെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അല്ലേ പറ്റി
ഇരുമ്പാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഒരു ഇരുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ കടത്തി വിടുകയല്ല ചെയ്യാം അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക സോ അതുകൊണ്ട് അയൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി നോക്കുക ആൻ അലോ വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് അതായത് സ്ഥിരകാന്തം നിർമ്മിക്കാൻ നമ്മൾ ഏതാ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ചോദ്യം കേട്ടോ അൽനിക്കോ നിക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ ജേമൻ സിൽവർ അതുപോലെ തന്നെ സോൾഡർ ആണ് ചോദിച്ചാൽ അൽനിക്കോ ആണോ നിക്രോം ആണോ ജേമൻ സിൽവർ ആണോ സോൾഡർ ആണോ ഏതാ അൽനിക്കോ ആണ് കേട്ടോ അൽനിക്കോ ആണ് നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സ്ഥിരകാന്തം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആരെയാണ് അൽനിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ആളെയാണ് കേട്ടോ അടുത്ത് നോക്കുക എ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഇസ് ബ്രോക്കൺ അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഇതിങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു പോയി ഓക്കെ അപ്പം മുറിഞ്ഞു പോയി ദ പോൾ ഓഫ് ദ വൺ പീസ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ എൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് നോർത്ത് പോൾ അറ്റ് ദ അറ്റ് ദ ഫോർമർ ആണ് ചോദിച്ചത് എന്താ പറഞ്ഞു എഴുതുക ഒരു കാന്തിക സൂചി മധ്യഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒടിഞ്ഞിങ്ങനെ പോയി ഓക്കെ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് ഒടിഞ്ഞു റെഡി ഇനി നോക്കുക നേരത്തെ ഉത്തര ധ്രുവമായിരുന്ന അറ്റം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കഷ്ണത്തിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് നോർത്ത് പോൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോൾ എന്തായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് സൗത്ത് പോൾ ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ അപ്പോൾ ഉത്തര ധ്രുവത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് പോളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏതായിരിക്കും ദക്ഷിണ ധ്രുവം അഥവാ സൗത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും അല്ലെ എങ്കിൽ അല്ലേ മാഗ്നറ്റിന് നമ്മൾ എത്ര മുറിച്ചാലും അത് വീണ്ടും മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അല്ലേ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരാൾ നോർത്ത് പോൾ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾ ആരായിരിക്കും സൗത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം നോക്കൂ എ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ദ കോമ്പസ് അല്ലെ കോമ്പസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോമ്പസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് എന്താണ് നമ്മൾ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോമ്പസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ കോമ്പസ് ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിനെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എപ്പോഴും നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ മക്കളെ അപ്പോൾ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് റെഡിയാണോ സെറ്റാണോ അപ്പോൾ ദിശാസൂചകത അല്ലേ ഡയറക്റ്റീവ് സെൻസിങ് അഥവാ ദിശാസൂചകതയാണ് കറക്റ്റ് കേട്ടോ അടുത്തത് നോക്കുക വെൻ ദ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് അലോങ് എ കണ്ടക്ടർ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അറൗണ്ട് ദ കണ്ടക്ടർ ആണ് കേട്ടോ അതൊരു ചാലകത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു ചാലകം എടുക്കുകയാണ് അതിലൂടെ നമ്മൾ കറണ്ട് കടത്തി വിടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പൊ എറൗണ്ട് ചുറ്റും എന്നതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നോക്കുക ദ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റക്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെരി ഫീബിൾ കറണ്ട് ഒരു ചെറിയ കറണ്ട് പോലും തീവ്രത കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതിയുടെ സാന്നിധ്യം അതുപോലെ തന്നെ ദിശയും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാൽവിനോമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് വളരെ ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഗ്യാൽവിനോസ്കോപ്പ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ ഗ്യാൽവിനോസ്കോപ്പ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കേട്ടോ അടുത്ത് നോക്കുക ദ മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റ് ശക്തിയേറിയ കാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ചോദ്യം സോഫ്റ്റ് അയൺ ദെൻ കൊബാൾട്ട് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് സ്റ്റീൽ ഏതാണ് ഉരുക്കാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ സ്റ്റീലാണ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഭയങ്കര കാന്തിക ശക്തി കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ആരെയാണ് സ്റ്റീൽ അഥവാ ഉരുക്കിനെയാണ് നോക്കുക ദ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ടു മേക്ക് ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് അല്ലെ താൽക്കാലിക കാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ആരെ ഉപയോഗിക്കുക ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക സ്റ്റീൽ അൽനിക്കോ ടങ്സ്റ്റൻ സോഫ്റ്റ് അയൺ ആരാണ് പച്ചിരുമ്പ് അഥവാ സോഫ്റ്റ് അയൺ ആണ് കേട്ടോ സോഫ്റ്റ് അയണിനെ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക പച്ചിരുമ്പാണ് നമ്മൾ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് മെറ്റൽ ഹാസ് എ ഹൈ സസെപ്റ്റബിലിറ്റി വെൻ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഹൈ സസെപ്റ
കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അഥവാ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം എന്നാണ് കേട്ടോ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം എന്നാണ് പറയുക സെറ്റ് ആണോ അടുത്ത് നോക്കുക ദ ഡിവൈസ് വിച്ച് കൺവേർട്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇതിൽ വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രിക ഊർജമായിട്ട് മാറ്റുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറാണ് കേട്ടോ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ മോട്ടർ കടന്ന് കറങ്ങും അല്ലെ കറങ്ങുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ യാന്ത്രിക ഊർജമാവുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സെറ്റ് അപ്പോൾ ദാ അവസാനത്തെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ആൻഡ് അപ്ലയൻസസ് ദാറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അതായത് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹീറ്റർ ജനറേറ്റർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് ഇലക്ട്രിക് എന്താണ് ബെൽ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്താ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ചേഞ്ച് കാരണം കറണ്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കറണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കറണ്ട് തരുന്നത് ആരാ ജനറേറ്ററാണ് അല്ലേ ജനറേറ്ററാണ് നമുക്ക് കറണ്ട് തരുന്നത് അപ്പോൾ കറണ്ട് തരുന്ന ജനറേറ്ററാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റാണോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിലും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ബാച്ചിലേക്കൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡഡ് ആവുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾ കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മിസ് ഒരു പ്രോബ്ലം തരികയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ദ ഡിവൈസ് വിച്ച് കൺവേർട്സ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ജനറേറ്റർ ആണോ അതോ ഗാൽവനോസ്കോപ്പ് ആണോ മൈക്രോഫോൺ ആണോ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ആണോ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അത് വേഗം തന്നെ താഴെ എൻ്റെ കുട്ടികൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിലും വീഡിയോസ് ഒക്കെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ കുട്ടികൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ പഠനമൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു എൻ എം എം എസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ എല്ലാവരും മക്കളെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു എൻ എം എം എസ് എക്സാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെ ക്രാക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എക്സാമിനർ എൻ്റെ കുട്ടികളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എൻ എം എം എസ് എക്സാം അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതാം ഓക്